Hello friends, welcome back to your own channel Beginner's Point and here is Shruti with you and today we will see chapter 2nd of class 10th science that is acid, basis and salt. Acid, basis or salt kya hai wo hum is chapter mein padhenge. Kaun se kaun se jo substance hai uh, wo acid mein aate hai, base mein aate hai aur kaun si cheeze salt mein aate hai wo sari cheeze mein dekhenge. To shuru karte hai ki jaysay humne learn kiya tha apne previous classes mein ki sore or bitter test ke food jo hota hai ye because of acid or base hota hai. Matab kisi food mein agar acid hai to wo aapko sour lagega, base hai to wo bitter lagega is tarah se. Jo present hota hai unke andar. Agar koi family mein hai jo suffer hua hai प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी से बहुत ईट करने के बाद ओवर हीटिंग से तो कौन सी फॉलोइंग चीजें हैं जो आप सजेस्ट करेंगे एक रेमेडी के थ्रू या एक रेमेडी कहकर या मेडिसिन कहकर लेमन जूस आप उसे देंगे विनेगर देंगे या बेकिंग सोडा देंगे बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन तो ये जो है ये हमें बताता है ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं तो एसिड और बेस क्या है सबसे पहले ये जानना जरूरी है तो वो प्रॉपर्टी मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है आपको ऐसा लगता है जब आप चूज करेंगे इस रेमेडी को तो श्योरली हम ऐसी आ, हमारे नॉलेज में जो चीज है वो ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी वाली चीज को यूज करेंगे जिसके अंदर एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेस्ट जो है उसे नलीफाई करने की उनके इफेक्ट को नलीफाई करने की कैपेबिलिटी हो मतलब अगर ऐसा है कि एसिड जो है अगर ज्यादा हो गया है तो उस एसिड को उसकी मात्रा में लाने के लिए उतना बेस जो है वो करना उतना बेस जो है वो देना जरूरी है वही प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं अब रिकॉल कीजिए कि किस तरह से हमने टेस्ट किया सोर और बिटर सब्सटेंस को उसे आप कैसे मतलब फाइंड कर सकते हैं कि सोर है या बिटर है वो सब्सटेंस उसे टेस्ट किए बिना टेस्टिंग उसका ना हो तो टेस्टिंग किए बिना अगर आप करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि एसिड जो है वो सोर होता है टेस्ट में खट्टा होता है जिसे कह सकते हैं और चेंज जो है उसका कलर अगर आप मतलब चेक करेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कन्वर्ट करता है या रेड में बदल देता है वहीं अगर बेसिस की बात करें तो ये बिटर होता है मतलब कड़वा होता है और ये चेंज करता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक जो है मतलब हल्दी जो है उसे भी हम इंडिकेटर का रूप दे सकते हैं इंडिकेटर कह सकते हैं आपने कभी नोटिस किया है कि स्टेन अगर है किसी करी का या किसी सब्जी का अगर आपके व्हाइट क्लॉथ पे लगा हुआ है तो रेडिश ब्राउन हो जाता है जब आप सोप का यूज करते हैं मतलब आप साबुन का यूज करते हैं उसे निकालने के लिए जो बेसिक होता है नेचर में और जब स्क्रब किया जाता है उसके ऊपर तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है तो ऐसा क्यों होता है ये टर्न करता है येलो अगेन येलो हो जाता है जब आप उस क्लॉथ को वॉश करते हैं बहुत सारे पानी से आप यूज कर सकते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स को जैसे कि मिथाइल ऑरेंज या फिनोलेपथेलिन जो होता है ताकि टेस्ट कर सके एसिड और बेसिस को इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड और बेसिस की किस तरह से एसिड और बेसिस जो है वो कैंसिल आउट होते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज हम इसमें देखेंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग इश्यूज टॉपिक्स जो है वो हम देखेंगे जो हम यूज करते हैं और देखते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में एक और चीज यहाँ दी है कि क्या आपको पता है लिटमस सोल्यूशन पर्पल डाय होता है एक तरह से पर्पल कलर का डाय होता है जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है ली चेन से लीचन एक प्लांट होता है जो बिलोंग करता है डिविजन ऑफ थाटा से और ये कॉमनली यूज होता है इंडिकेटर के रूप में जब लिटमस सॉल्यूशन एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है तो उसका कलर पर्पल होता है बहुत सारे अदर नेचुरल मटेरियल्स भी हैं जैसे कि रेड कैबेज लीव्स टर्मरिक कलर्ड पेटल्स कुछ फ्लावर्स के जैसे कि हाइड्रेगिया बाद में पेटोनिया और गैरानियम तो ये जो है ये भी इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस को उस सॉल्यूशन के अंदर और इसी को कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर्स अब हम देखेंगे कि किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को एसिड और बेसिस की तो एसिड और बेसिस अगर लेबोरेटरी में बात करें तो एक्टिविटी हमें दी है जो हम देखेंगे 2.1 जिसमें हमें आप कुछ फॉलोइंग सैंपल्स जो दिए हैं वो कलेक्ट करना है इसमें कुछ एसिड है और कुछ बेसिस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड एसिडिक एसिड ये एसिड आपको लेने हैं वाइल सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये कुछ सैंपल्स आपको कलेक्ट करना है अब आपको हर एक सैंपल का जो ड्रॉप है वो सॉल्यूशन के जो सॉल्यूशन है उनका वॉच ग्लास के ऊपर एक एक ड्रॉप डालना है और टेस्ट करना है ड्रॉप ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स जो है वो यूज करके उन ड्रॉप के ऊपर और आपको लिखना है कि आप क्या आपको उससे ऑब्जर्व हुआ है क्या चेंज आपको कलर में पता चलेगा या ऑब्जर्व आप करेंगे रेड लिटमस ब्लू लिटमस या फिनोलेपथेलिन के साथ या मिथिल ऑरेंज सोल्यूशन के साथ में हर सोल्यूशन जो भी आपने ऊपर लिया है उनके साथ में 
ये टेबल जो हमें दिया है उससे हमें इन ऊपर के सोल्यूशन के साथ में फील करना है कि सैंपल सोल्यूशन कौन सा लिया है रेड लिटमस सोल्यूशन या रेड लिटमस पेपर पे क्या उसका असर होगा ब्लू लिटमस पे क्या होगा फिनोलेपथेलिन से क्या होगा मिथिल ऑरेंज पर क्या इफेक्ट होगा ये इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि ये सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है और मतलब किस थ्रू बताते हैं तो उनके चेंज जब होता है कलर में तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि द पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक कुछ सम कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका ऑर्डर जो है वो चेंज होता है जिसकी स्मेल जिसे हम कह सकते हैं वो चेंज होती है इन एसिडिक या बेसिक मीडिया में और इन्हें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं अब हम कुछ और एक्टिविटीज देखेंगे एक्टिविटी ट्राई करेंगे इन इंडिकेटर्स के बारे में आप कुछ फाइनली चॉप ऑनियन लेना है आपको एक प्लास्टिक बैग के अंदर और उसमें आपको कुछ स्ट्रिप्स डालनी है क्लीन क्लॉथ की क्लीन क्लॉथ के टुकड़े करके आपको उसके अंदर रख देना है टाई अप करना है उस बैग को एकदम टाइटली आपको बांध देना है और उसको एक रात के लिए फ्रिज के अंदर रख देना है देन क्लॉथ स्ट्रिप को आपको अब यूज करना है टेस्ट के लिए क्योंकि हम एसिड और बेसिस की टेस्ट करेंगे आपको टू ऑफ द क्लॉथ स्ट्रिप्स जो है वो निकालनी है और उनकी ऑर्डर चेक करनी है उनकी स्मेल लेनी है कि किस तरह से उसकी ऑर्डर आ रही है देन आपको एक क्लीन सरफेस पे उन्हें रखना है और कुछ ड्रॉप्स जो है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डायल्यूट एच जो है वो एक स्ट्रिप पर डालना है मतलब ये हमारा एसिड डालना है और दूसरे फ्यू फ्यू ड्रॉप्स जो है हमारे बेस के एन ओ एच सोल्यूशन के वो दूसरी स्ट्रिप पे डालना है रिंस करना है मतलब धोना है आपको दोनों क्लॉथ्स को बोथ स्ट्रिप्स को आपको धो देना है पानी के साथ में और अगेन उसकी ऑर्डर को चेक करना है उसकी स्मेल को चेक करना है अब आपको अपने ऑब्जर्वेशन को अपने बुक में लिखना है अब आप कुछ डायल्यूट वेनिलाइसेंस या क्लोव ऑयल ले लीजिए और ये ऑर्डर उनकी चेक कीजिए इस तरह से सेम आपको डायल्यूट एच सी सोल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में और डायल्यूट एन एच सोल्यूशन लेना है दूसरे टेस्ट ट्यूब में कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डायल्यूट वेनिलाइसेंस दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है और उन्हें अच्छे से मिलाना है हिलाना है चेक करना है और देन आप फिर से ऑर्डर जो है उन दोनों के मतलब टेस्ट के अंदर वाली चीज की वो ऑर्डर आपको एक बार और चेक करना है और उसका रिकॉर्ड जो है चेंजेस का उसके ऑर्डर में वो भी आपको लिखना है और यही चीज जो आपने दोनों सॉल्यूशंस टेस्ट ट्यूब में लिए हैं तो जैसे आपने चेक किया वेनिला इसेंस के साथ में अब आप इस क्लोव ऑयल के साथ में चेक कीजिए अब वेनिला इसेंस की जगह क्लोव ऑयल डालिए एंड देन अगेन रिकॉर्ड कीजिए अपने ऑब्जर्वेशन को इनमें से कौन सी चीज जो है वेनिला ऑनियन या क्लोव ये यूज होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन तो वैसे तो हम कह सकते हैं कि वेनिला ऑनियन और क्लोव तीनों भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का काम करते हैं और हम कुछ और एक्टिविटीज देखेंगे ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके केमिकल प्रॉपर्टीज को एसिड और बेस की किस तरह से एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ में ये जो एक्टिविटी है वो आपको अपने ट्रीसर के प्रेजेंस में ही करनी है किसी एल्डर पर्सन के प्रेजेंस में करनी है आपको एपरेटस को सेट करना है जैसे हमें फिगर में दिया गया है और पांच एम ऑफ डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसमें फ्यू पीसेस जिंक ग्रैन्यूल्स के आपको ऐड करना है अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि सरफेस जो है जिंक ग्रैन्यूल्स की वो कैसी हो गई है देन उसमें से आपको पास करना है गैस को और जो इवॉल्व गैस होगी उसे आपको सोप सोल्यूशन में से निकालना है या वो जो गैस उसमें से इवॉल्व हो रही है उसे आपको क्या करना है सोप सोल्यूशन के अंदर उसका पाइप छोड़ देना है जैसे आप देख सकते हैं इसमें और ये बबल्स जो होंगे सोप सॉल्यूशन में बबल्स क्यों फॉर्म होंगे ये आपको पता चलेगा और बर्निंग कैंडल जो है वो आपको उन बबल्स के मुंह के पास लगाना है जहां से बबल्स निकल रहे हैं वहां पर आप बर्निंग कैंडल लगा दीजिए अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं आप दूसरे एसिड्स के साथ जैसे एच सी एल या सी एच के साथ ऑब्जर्वेशन के सारे के सारे केसेस में सेम रहेंगे या डिफरेंट ये आपको प्रोसेस करके देखनी होगी उसके बाद पता चलेगा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ देख सकते हैं आपकी एक स्टैंड पे हमने ये सारा का सारा डायल्यूट सल्फ्रिक एसिड लेकर उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सब लिया है एंड देन जो गैस उसमें से निकल रही है वो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हमने क्या किया सोप सॉल्यूशन के अंदर छोड़ दी अब सोप सोल्यूशन के अंदर से बबल्स जो है वो हाइड्रोजन के बबल्स जो है मतलब बबल्स हाइड्रोजन के साथ भरे हुए बबल्स जो है बाहर आ रहे हैं और वो बाहर आते हुए बबल्स को हमने कैंडल उसके पास में बर्निंग कैंडल को लगा दिया है तो यहाँ क्या हो रहा है हाइड्रोजन गैस के सामने बर्निंग कैंडल जब लाते हैं तो पॉप साउंड जो है वो उन बबल्स का आने लगता है नोट करना है कि मेटल जो है अब और रिएक्शन में वो डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को फ्रॉम द एसिड एसिड में से निकालने का काम कर रहा है और ये देखा जाता है हाइड्रोजन गैस के थ्रू हाइड्रोजन गैस जो जा रही है मतलब हाइड्रोजन उसमें से बाहर आ रहा है मेटल कम्बाइन होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ
और इसीलिए रिएक्शन जो है मेटल की एसिड के साथ में ये इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि जब एसिड और मेटल मिलता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है अब आप इक्वेशन लिख सकते हैं इस रिएक्शन का जो आपने ऑब्जर्व किया है एक्टिविटी 2.4 में आपको प्लेस करना है फ्यू पीस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल को टेस्ट ट्यूब के अंदर अब उसमें 2 एम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना है और वार्म करना है उन कंटेंट्स को मतलब थोड़ा सा हीट करना है जैसे कह सकते गर्म करना है उस टेस्ट ट्यूब को रिपीट करना है रेस्ट ऑफ द स्टेप्स को एक्टिविटी टू के तरह एंड रिकॉर्ड करना है हमारे ऑब्जर्वेशन को ये रिएक्शन जो टेक्स प्लेस होगी उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 NaOH plus ZN will get Na2ZNO2 plus H2. Na2ZNO2 मतलब हमारा आ गया सोडियम जिंकेट और उसके साथ हमारी जो H है मतलब हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है H2. आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगेन हाइड्रोजन जो है वो फॉर्म हुआ है इस रिएक्शन में और ऐसी रिएक्शंस जो है वो पॉसिबल नहीं होती सारे मेटल्स के साथ कुछ मेटल्स के साथ ही ये प्रोसेस होती है परफॉर्म तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने यहाँ तक इस पार्ट को कंप्लीट किया है फॉर द पार्ट के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट